ራስተ ለንሳ መልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የእለቱ ዜናችን ወደናንተ መድረሱን ጀምሯል። በረከት ኢሽዋስ ዜናውን መሯለው እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ሆነ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። የሻደይ አሸንድየና ሶለለ በዓለን ባህላዊ ይዘቱን ተጠብቆ ማክበር በማንነቱ የሚኮራ ማህበረሰብን ለመፍጠር ያግዛል ሲሉ በአሉ ለማክበር የተገኙ የቦሌ ክፍለ ከተማ ኗሪዎች ተናገሩ። ኗሪዎቹ በቀጣይም ይህንን ክብረ በዓል በደመቀ መልኩ እንደሚያከብሩና ባህላዊ ቱፊቱን ሳይለቅ ለመጪው ተውልድ እንደሚያስተላልፉ ተናግረዋል። ኗሪዎቹን ሪፖርተራችን ገነታ አስማማው አነጋግራቸዋለች። ባሉን እንግዲህ ያው ደስ በሚል ሁኔታ ያከበረን ነው የሶለል የሻዴና የአሸንድዬ ባልን በአገራችን በአዲስ አበባ በተለይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነው ከካውን በፊት በአገር ቤት በጥሩ ሁኔታ የምናከብረው በጥሩ ተውስታ ያከበረ ነው ያው ያገሬን የባህል ቱፊት ለማሳየት ለሌላው ባህላችን እንደመቀባል ሁኔታ ለማሳየትና ባህላችን ለሌላው ተውልድ ቅርስ ሆኖ እንዲቀጥል ለማሳየት ያከብረ ባል በጣም ደስ ይላል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ማከብረው በጣም ደስ ብሎኛል ባል ደስ ይላል በጣም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያከብርኩ ያለው እሄ የራያ ቀሚስ ነው እሄ ድሪ ይባላል እሄ ደግሞ መስቀል ነው እዚህ ጋር ያራያ ሴቶች የሚያስሩት ነው ሹርባ እንዳለው ራያ ምናከብረው ያው አሁን በስሱ ነው ማበጠር ያለ መፋቂ ያለ ይሄኛው ለይ ይባላል ይሄኛው የዓለም እየሰራ ነው ይሄኛው ደግሞ ነጠራ ይባላል ይሄ ጎንቢሶ ነው ይሄኛው ደግሞ ግማር ይባላል ይሄ እና ያው መፋቂያና ማበጠሪያ አላደረኩ ለጊዜው አንደኛ ያማራ ምንነትን መግለጫ ነው ስተዛሬ ያው ማለት ተደብቆ በሌላ ቢሄር እየተገለጸ ነው ሲኖር የነበረው ቢሄሩ አለባበሱ ሁሉ የኛ ቢሆንም ግን በሌላ ቢሄር ነው እየተገለጸ የነበረው አሁን ግን እዛብየር መስገድ ለዚህ ያደረሰን ትንሽ አንድ መስመር ሰለውጣን እዛብየር እና መሰግነዋለሁ ባለኔ በጣም አሪፍ ነው በጣም ደስ ብሎኛል ከምንም በላይ የሴቶች የነጻነት ቀነሽ ዛሬ ከምንም በላይ ማን ነው በተለይ ደግሞ በአማራነታችን ኮርቻለሁ እንዲሁም ደግሞ ደቅመ ደምቀንና ተውበን ይዋልንበት ቀን ነው ለሴቶች ልዩ ቀነሽ ዛሬ በየ ነው ማስተው ለኔ ባልባሳት ኖርማል አማራነትን የሚገልጽ ነው ይሄ በአረንጓዴው ምናሰራው በወሎ አካባቢ የሚሰሩ ወይ የሚለበሱ ነገሮች ነው ወሎ ሆኖ ወደ ሰቆጣ አካባቢ በልዩ የሚለበሱና ምን ደምቅባቸው የባህል ልብሶቻችን ናቸው እነዚህ ሌላው ደግሞ ኖርማል ያረካቸው መስቀሎች እነዚህ ወደ ጎጃ ማካባቢ ይከበራሉ እንዱም በአብዛኛው ግን አጠቃላይ በቃ አማራነት ነው የሚገልጽ አልባሳት ነው የለበሱት ሹርባው ኖርማል ወጣ የምንልበት እንደዚሁ ባንድ አልባሶ ሆኖ ዝቅ አድርገን እንሰራ አማራነታችን ምንገልጽበት አጠቃላይ ከቦሌ ከ15 ወረዳ የተውጣጡ የመንክሰራተኞችና እንዲሁም ኗሪዎች በአጠቃላይ ነው ባሉን በማስመልከት ከየወረዳው ንቀናቄ ተደርጎ ባሉን በማስመልከት ያከብርን ነው ባሉን በተሳካ ሁኔታ በማክበር ላይ ነን ያው ሴቶች ብዙ ጊዜ ይሄ ይሄ በክልሉ የሚከበር ነው የነበረው ነገር ግን ከክልሉ ውስጥ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ባላቸውን አስመልክቶ እዚህ አዲስ አበባ መከበሩ የአማራ ተወላጆች ባላቸውን ይያወቁትና ያጎለበቱት እንዴት ወደፊትም ደግሞ ከተውልድ ወደ ተውልድ በተሻለ ሁኔታ ባሉ እንዲተላለፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው። መጪው ትውልድ ወደፊት የኛን ራይ ተከትሎ ባህሉን ወጉን ሳይጥ ሱሪውንም በሰራት አስተካክሎ ለብሶ ልብሱንም ባህሉን ወጉንም በሰራት ለብሶ እንዲቀጥል ነው ባህሉን እንዳይረሳ ነው ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብና ስፔሻሊ ይሄንን ባል ለሚያከብሩት የሀገራችን ክልሎች እንኳን አደረሳችሁላል ለኛ ዛሬ ላይ በተለይ ከምንም በላይ አስደስቶናል እስካሁን ድረስ በየስርቻው አማራነታችን አገራችን እያስደፋን በተለይ በዚህን ሰዓት አሳፍሮን አሳፍሮን ሳይሆን የሚደረጉ ብንጫናዎች በጣም ያስቀየመን ጎልተን ማኖጣበት ቀን ነበር በተለይ በዚህ አመት ዛሬ ግለኛ ለማማራነታችን ከምንም በላይ የተደበቁ ባህላችን ታሪካችን አጉልተናው ተፈላሳይን ከምንም በላይ በጣም አስተስቶናል በአዲስ አበባ ላይ ያለንም ከዚህ በፊት የነበሩ እናቶቻችንና አባቶቻችን እየጠየቅ እንደት ለቀጣይ ትውልድ ማውረስ እንዳለብን ኢቭን ከአልባሳት ጀምረን እንዴት ማውረስ እንዳለብን ያለው ነገር ጠብቀን ሁሉ ነገር ወደፊት ላሉ ትውልዶች እናስተላልፋለን በየነ ማሰው እንደኔ ማለት ነው ያው ባሉ ሳይበረዝ ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ አንደኛው ከኛ ታላላቅ ያሉት ወደ ሚቀጠለው ትውልድ ለማስተላለፍ የባሉን አመጣጥ ምን አይነት ኢቭን ከድሬሲንግ ስታይሉ የጸጉሩ ሁሉም ነገር ከኛ በላይ ያሉ የኛ አባቶች እንዳወረሱን እኛም ለቀጣይ ትውልድ እሱን በተጠበቀ መልኩ ማውረስ ያለብንና 
ባሉ ደግሞ የፍቅር የሰላም ያብሮነት ኢትዮጵያዊነት የማጎልበት ሆኖ ሊከተል እንደሚገባ አይሰማኛል ማለት ነው። ማለት አሁን ባሉ ሳይበረዝ ዝምለው እርግጥ አሁን በአዲስ አበባ ዙሪያ ብዙ ቅስቀሳ ነው። የአዲስ አበባ ተወላጅ ማንነቱን ባሉን ቢያቀው እንኳን አልገባው ታፈኗ ነው ያለው ገባሽ ቢወጣም ችግር ነው ማንም መገለጫውን ይዞ መውጣት አይችልም ግን አሁንም ቢሆን በዚህ ዙሪያ እናንተ ምግፉበት ነው ማለት እኛ ምንቀሰቀሳለን እናንተ በርቱ ነው ማለት በዚህ በተረፈ ደሞ የ14 ሜዲያን በጣም 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 ጥሩ ይሄዳችሁና ያላችሁቱ አሁንም ለህزب እንደቆማችሁ ወደ ኋላ እንዳትመለሱ በየቤቱ ያለውን ህزب እየከሰከሳችሁ እንድታንኳኩና ባማነታችሁ እየኮራችሁ እንደ ታፍሩ ነው ማለት አመሰግናለሁ በወልቃይ ጠገዴ የሚኖሩ አማራዎች በግዳጅ ማነታችን እንድንተው እየተደረገን ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አቀረቡ ሪፖርተራችን ትዝታ ወንድሙ በስልክ ያነጋገረችውን ያካባቢው ኑዋሪ ተከታተለን ንመለስ አሁን ቦልቃይት እየተደረገ ያለው የባህል ብዝበዛ ነው በባህሉ ሁኔታ ደግሞ ሜስሜስ በትብሪኛ ሴት ተጨጭ መንሳተኞች ቦልቃይት ገደ የሚኖሩ ዞቻችን በግዳጅ አሸንዳ አንዲሉ አሁን አሸንዳ አሸንዲና ሰሪፍ ይሆን አማርኛ ነው ወልቃይት ገደ ህዝብ ደግሞ ዘፈኑ ባህሉ ሁሉ ነገሩ በአማርኛ ነው የሚገልጸው ባህሉ በአጠቃላይ ሀዘኑም ደስታውም በአማርኛ ነው የሚገልጸው የሚዘፍነው እስክስተም የማይመጣው በአማርኛ ነው አሁን እነዚህ ህቶቻችን ተገደው አሸንዳ እንዲሉ ካስ 10 አመት ያደርጋል ይሄ ዘመቻ ከተጀመረ ወልቃይ ተገለጽ እስካሁን ሷል ወጣላቸው እስካሁን አላገኙም አሁን ግን ሴቶች ህቶቻችን መንግስታቸውን ያሉ ዛ ወልቃይ ተገደ ተወላጆች ካልወጡ ከ3 ወር እስከ 6 ወር የደሞ ጽፋት እስከማባር የሚል ዛቻና ማስፈራሪያ የየብራቾ ድርሷቸው ለሶስት ቀን የሥራ ዕረፍት ተሰጣቸው ተገደው እንዲሉ የትግራይ አሰራር የትግራይ ጾጉር አሰራር የሚሰሩ ልጆችም ከትግራይ አምጥተው ተሳፋራዎች የሚኖርባቸው አካባቢ አምጥተው በነጻ እንዲሰሩ ጾጉራቸው ልብስ በነጻ እንዲሰጣቸው አድርጎ ያስገደዱ ነው ያሉት ወረቀቱ አሁን ግዳጅ አሁን ወደ በየብራቾ ያልተገኘሽ ቅጣት እንደሚተላልፍባቸው ወደ የመስራ ቤቱ ሁሉ ተልቋል ከብረትሶ አሁን በኃይል ተቆጣጥሮ ተላካው ወጥሶ ምን ማረጋ ይችላል ማሁን ያድርሽን በኋላ አለ በአማርኛ ራሱ እንዳይዘፈን ተደርጓል አሁን በክርስና ይሁን በተለያዩ የጥምቀት ክርስና የህጣናት ሽታና ሰራሶ በአማርኛ ለምን አዘፈን ተብሎ የታሰራሉ አብራ ገርመድ የሚባል ከሶስት ከሁለት ከመፊት ታስሯል ከዛ ፊት ሁለት ህቶቻችን ታስሯል አረፉት ቆይ የምትባለው 300 ብር 300 ብር ተቀጥቶ እንደወጡ አማርኛ ብቻ ስለዘፈኑ አማርኛ ባህል እንዲጠፋ እየተሰራ ነው እዛ አሁን አድርሽን አለ የኛ ባህል ነው አድሪሽን በጎንደርና ካ የሚደረግ ነው ወልቃይ ተገደ ደግሞ እንደ ጎንደር ስፖን ድረስ አማራስ ኮነ ድረስ አድሪሽን ይጠምቃል አድሪሽን ይጠጣል አድሪሽን ይባል ማህበር አሁን በዛን ሰዓት እንደ ይዘፈን ራሱ ተከልክሎ አለ አሁን በሰሰዋ የነሱ ካርዶ ይሰብሶ አሶስት ነው አልበህ ዝንደ ተወሰናት መስሎ ያማርኛ ያዘፈነው ከ16 ካሁን በዚያራ 14 ቀን ያማርኛ ያዘፈነ እስከ 6 አመት እንደሚያስፈርድ ወስኗል ነው አጠቃላይ ወልቀ ተገደዝ በማንነቱ ብዙ ብዙ ጫናዎች እየደረሰበት ነው ተመልካቾቻችን በተነሳው ቅሬታ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጠን ወደ ወረዳው አስተዳደር ያደረግ ነው ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ሊሳካልናል ቻለም በጉዳዩ ላይ ምላሽ የሚሰጥን አካል ስናገኝ በዜናዎቻችን አካተን የምናቀር ይሆናል ከሰኒ 15ቱ ክስተት ጋር በተያዘ በሽብር ተጠረጠራላችሁ በሚል በስር ላይ የሚገኙት በነ አስጣራው ከበደና በነ ሲያመር ጌት የመዝገብ የተካተቱ የአብን አማራሮችና አባላት እንዲሁም ሌሎች የዋስትና የግባኝ ጉዳያቸው ለማየት ናሴ 15 ቀን 2011 ዓ.ም. ምህረት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የግባኝ ሰሚ ይችላል ቀርበዋል ተጠርጣሪዎቹ በዋስትና ከሰር እንዲፈቱ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የአራዳ ምድብ ችሎት የሰጠው ኑሳኔ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት ውድቅ በማድረግ የሰጣውን ውሳኔ በመቃወም ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ መጠየቃቸው ይታወሳል የለቱን የችሎት ሁሉ በተመለከተ የተጠርጣሪዎች ጠበቃ የሰጡንን አጭር ማብራሪያ እንደሚከተሉና አቀርባለን ዛሬ እንግዲህ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በወንጀል ይግባኝ ሰሚችሎት ላይ በእናስተራው ከበደ 24 ተከሳሾች በነ ወዳጅ ማሞ 3 ተከሳሾች ሁለት አቃቢቆች ተከለ በከለና ሁሪ ባዩን ጨምሮ እንደውም እነ ሲያመር ጌቴ 4 ተከሳሾች እነዚህ አብዛኛው ከአድሃንና ከአብን ጋር ተገናኙቶች ናቸው የተከሰሱባቸው መዝገቦች ናቸው የዛሬው ይግባኝ ምክንያቱ ከዚህ ቀደም በ 
ሰኔ 15ቱ ጥቃት ጋር በተገናኘ በሽብር ተጠርጥረው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በሐምሌ 16 28 ቀን ካለቀ በኋላ ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ ሊፈቀድ አይገባም ብለን ባቀረብ ነው ፍርክር መሰረት ለሐምሌ 23 ከቀጠረው በኋላ በሐምሌ 23 በሰጠው ብይን ትዛዝ ሁሉም ተከሳሾች በዋስትና ተፈቅዶላቸው የተለያየ አይነት 2005 1000 አንድ ሺህ ማለ በተለያየ ደረጃ የዋስትና በገንዘብ እንደወጡ ከየተባለው ጉዳይ ጋር ለመጠጠር የሚያስችል በቂ ምክንያት የለም በማለት በሁሉም ተከሳሾችን በሽብር ሊያስተረድር የሚችል ማስረጃ የለም በማለቱ ፍርድ ቤቱ ተዋስትና ዋስትና ተፈቅዶላቸው ነበር በዚህም ጉዳይ ላይ አቃቢ ይግባይ በማለቱ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 12ኛ ወንጀል ስውት ላይ ጉዳዩ ቀርቦ በሐምሌ 24 እና በ26 ማለት ነው ምንም ዝርዝር ጉዳይ ሳይጽፍ ፍርድ ቤቱ ዝም ብሎ ተጨማሪ ጊዜ ምርመራ ፈቅዷል እዛ ላይ ብዙ ክርክሮችን አድርገናል ግን እነዛ ያቀርብናቸው ክርክሮች ዋስትና ሊያስከለክል የሚችል ምንም ተጨማሪ ማስረጃ መሆነ ይህ ግን መሰረት የለውም ብለን ተከራክረን ነበር ያም ሆኖ የከፍተኛው ፍርድ ቤት የፀረ ሽብር ህጉ ከመፈቅደው ውጭ አንዳንዶቹን በ38 ቀን አንዳንዶቹን በ35 ቀን አንዳንዶቹን በ42 ቀን ተጨማሪ ምርመራ ለፖሊስ በመፍቀዱ በዚህ ቅር ተሰኝተን ይግባኝ ብለናል ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዛሬም ያቀርብ ነው ክርክር ተከሳሾች ቀርበው አቃቢ ህግ እንደሆነ የወንጀል ምርመራ መዝገቡ እንድቀርብ ተብሎ በተሰጠው ትዛዝ በባለፈው ቀርበን የተከራከረንባቸው ዋና ዋና ነጥቦች ከተጠረጠሩበት ጉዳይ ጋር በተገናኘ እነዚህ ልጆች ተሳትፎ ሊያሳይ የሚችል ምንም አይነት ማስረጃ ማቅረብ አልቻለም ከዛ በፊት በተሰጠው በ28 ቀኑ የጊዜ ቀጠሮ ማለት ነው ከሰኔ 2018 እስከ ሐምሌ 16 ባለው ጊዜ በሁለተኛ ደረጃ አብዛኛዎቹ በሰዓቱ ቀረቡት በነዚህ ድርጅቶች ላይ የቀረቡት ማስረጃዎች በምን ማይነት ቦንጅ ሊያስተረጥሩ የሚችሉ ማስረጃዎች አይደሉ ስለዚህ እንኳን አይደለም በጸረሽ ድራዋጁ ለመጠርጠር ቀጥቶ በጠራው እንጀልም ሊያስተረጥሩ የሚችል ነገር እንደሌለ ይሄንን ገልጸን ትክክለ አድርገናል በተጨማሪም የመርመራ ግዳ አቃቤክ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ላይ የጠየቀው የ28 ቀን የመርመራ ጊዜ ነው ሆኖም ግን ፍርድ ቤቱ ከ28 ቀን አልፎ 33ቱ 40ም 38ም 42 ቀን ፈቅዷል ይሄ ከህግ ውጪ ነው የህግ መሰረትም ያለው አይደለም የጊዜ ቀጠሮ ምንድሁ ገደብ ሲበጅለት በጸረ ሲብር አዋጁ ዓላማው በዚህ በሚሰጠው ጊዜ ውስጥ የሚመለከተው መርማሪ አካል ተገቢውን ትጋት በማድረግ ውጤት ሊያመጣ በሚችል መልኩ እንዲሰራ ማስቻል ነበር ይሄንን ማለትም በነዚህ ጉዳይ ላይ ክርክራ አቀርበናል ለዋቃብ ህግም ተገቢ ነው በተለይ ደግሞ ዛሬ በችሎት ላይ እንደሰማችሁት የቀረቡት አብዛኛዎቹ መከራከሪያ ነጥቦች የስር ፍርድ ቤት ላይ ክርክራ ያደረግንባቸውና አዳዲስ ሆነቶች ናቸው የቀረቡት ይሄንንም በመጀመሪያ በ28 ቀን በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ተሰሩ ከተባሉት እና ተገኙ ከተባሉት ማስረጃ ውስጥ የሚጨመሩ እና የሚካተቱስ ላይ ደሉ ይሄን ፍርድ ቤቱ ውድቅ እንዳደረግልን ጠይቀናል ለምሳሌ ከቤንቻን ጉልጉምዝ ላይ እንደሁም አዲስ አበባ ላይ ተጨማሪ ጥቃት ለማድረስ ዝግጅቶች ነበሩ ለምሳሌ በማንም እጅ ሊገባ የማይችል የመነጸር ተብሎ ቀርባል ይሄ ተባለው የቱሪስት መነጸር ነው ይሄንን በሰፍርድ ቤት ማስረድተናል ጉዳዩን እንዱ በማካበት ፍርድ ቤቱ የተለየ ምስል እንድኖረው በማድረግ ካሎ ነው በስተቀር ከዚህ ጉዳይ ጋር የሚያገናኝ ነገር አይደለም ከዛ በኋላ ብዙ ምክንያቶችን ቀርጠዋል ያንዳንዱ ተከሳሽ ላይ በሰፍርድ ቤት ግን ያልቀረቡ ይሄን ይሄን ተሳትፎ አግኝተናል ይሄን ይሄን ተሳትፎ አግኝተናል ያሉት ነገር አለ እሱ እንጂ ተቀባይነት ያለው አይደለም ምክንያቱም ይግባይ ይችላል በሰፍርድ ቤት በቀረበ ጉዳይ ላይ ስለሆነ ምን ከራከረው ያለ ነው ለነሐሴ 22 ከሰዓት 8 ሰዓት ላይ ተቀጥሯል እንግዲህ የተቀጠረው እኛ አቃፊ ግን ያቀረባቸው ክርክሮች መርምሮ ብይን ለመስጠት ነው እንግዲህ ዋስትናው ሊፈቀድ ይችላል ብለን ተስፋ እናረጋለን የኢትዮጵያ መንግስት የጸራ ሽብርተኝነት ህጉን በመጠቀም የኢትዮጵያስ ዘጋብ የሆነውን ምስጋን ጌታቸው ማሰሩ አለም አቀፍ የጋልጠኞች መብት ተከራካሪ ተቋም የሆነው ሲፒጂ አስተባቀም የሲፒጂ ሰብሳራን አፍሪካ ተወካ የሆኑት ሙቶኪ ሙሞ የኢትዮጵያ መንግስት ጋዝጠኛ ምስጋን ጌታቸው የፍርድ ቤት ጉዳዮችን ለመዘገብ በስራ ላይ በነበረበት ሁኔታ ማሰሩና የጸረሽ ብር ህጉን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋሉ ወደ ቀደመ የጭቆናና ተቾችን የማፈን ተሞክሮ የመመለስ አዝማሚያውን ያሳያል ብሏል ሲፒጂ ጋዝጠኛ ምስጋን እንዲፈታና መንግስትም የጸረሽ ብር ህጉን ጋዝጠኞች ላይ መጠቀሙን አቁሞ ሐሳቡን በነጻነት የመግለጽ መብትንና መረጃ የማግኘት ነጻነትን እንዲያረጋግጥ ጠይቋል። 
ጋዜጠኛ መስጋን ጌታቸው ነሐስ ያንድ ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ እንደታሰረ ያስታወሰው ሲፒጀም ፖሊስ ጋዜጠኛውን ያሰረው ከፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ግቢ ውጭ ቀረጻ ሲያከናውን ነው ብሏል ሲፒጀ ነሐስ 14 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ እንደገለጸው ጋዜጠኛ መስጋን ጌታቸው ለሰር ከመዳረጉ በፊት ዘገባ ለመስራት ችሎት ሲከታተል ቆይቷል ምስጋን ችሎቱን የተከታተሉ የተጠርጣሪዎች ጠበቃ ተጨማሪ ማብራሪያ በሚጠይቅበት ሁኔታ መታሰሩን ሲፒጂ ገልጿል። በለቱ ከጋዜጠኛ ምስጋን ጌታቸው በተጨማሪ የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት አባል የሆነው አዳ ሞጀራ ለስር እንደተዳረገ ታውቋል። ፖሊስ ጋዜጠኛ ምስጋንን ያሰረው በፍርድ ቤት ግቢ ውስጥ ህገወጥ ቀረጻ ሲያከናውን ስለተገኘ ነው ማለቱንም ሲፒጂ ተቀሷል። የፌደራል ጥቅል ያቃቢ ህግ ቢሮ በበኩሉ ጋዜጠኞች ተሳሰረው ከሰኒ 15 ክስተት ጋር በተያዘ ተጠርጥሮ መሆኑን ገልጿል። ከለውጡ በፊት የነበረው መንግስት የጸረ ሽብር ህጉን የተቃውሞ ድምጾችን ለማፈን በከፍተኛ ደረጃ ጥቅም ላይ ያውለው እንደነበር ያስታወሰው ሲፒጂም አሁን ላይ ህጉ በመሻሻል ላይ ያለና ረቂቁ ተዘጋጅቶ ወደ ፓርላማ የተመራ መሆኑን ተቀሷል። ጋዜጠኛ ምስጋን ጌታቸው ካሁን በፊትም ግንቦት 14 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ አዲስ አበባ 4 ኪሎ አከባቢ ቤት የሚፈርስባቸው ዘጎች ጉዳይ ለመዘገብ በሥራ ላይ በነበረበት ሁኔታ ለሰዓት አታስሮ እንደተፈታ ሲፒጂ አስተውሷል። ከጋዜጠኛ ምስጋን ጌታቸው በተጨማሪ በቅርቡ የአስራት ሚዲያ ጋዜጠኛ በሪሁን አዳነና በጎ ፈቃደኛ የታቸው አምባቸው እንዲሁም ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ በመንግስት ታይዘው በሥር ላይ እንደሚገኙም ሲፒጂ ተቀመዋል። በመስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ አስተዳደር ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማህበራት እንዲያደራጅ በተሰጠው መመሪያ አዋጅ 222 እዝባር 2007 ተደራጅተን ቦታ እንዲሰጠን የጠየቀን ቢሆንም እስካሁን ድረስ ማግኔት አልቻልንም ሲሉ ማህበራቱ ገለጹም ሪፖርተራችን ሐምዛ ያሲን አነጋግሯቸዋል እንደሚከተለው ይቀርባል የመጣ ነው ከመስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ አስተዳደር ነው የመጣንበት ጉዳይ ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማህበራት እንዲያደራጅ በተሰጠው መመሪያ አዋጅ ቁጥር 222 መሰረት ተደራጅተን ቦታ እየተጠባበቀን የምንገኝ ሰዎች ነን እስካሁን ድረስ በተለያዩ ምክንያቶች ያው የቦታ ባለቤት ሳኖን ቆይተናል ይህ በ149 ማህበር 2900 2790 ሰው ያዘ ማህበር አባል ያዘው ያለው ነው ይሄ አባል ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የመኖሪያ ቦታ ሲጠይቅ የቆየ ማህበረሰብ ነው ይህ ማህበረሰብ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት አብዮት ተውል ይፈታለት ሳይችል ቆይቷል አሁን ወደዚህ የመጣንበት ዋናው አላማ በተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ ጊዜዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቀናል ከተማውን በመጀመሪያ ጠይቀናል ከተማው ከመነሻው ጀምሮ እስካሁን ድረስ ስራዎችን በሰው ኃይል በግፊት ሲሰራ ቆየ መሆኑ ይታወቃል ዞኑን በተመሳሳይ ያለበትን የሰናር እርሻ ከበጎ ከመየት አንጻር የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ እስካሁን ድረስ ለቦታ ባለቤት ሳኖን ቆይ ተናል ወጣ ከተማ ላይ መንግስት የለም ምንም ነው ለሰቀለ ምን ምን ይበልም አሁን ክልልም ሆነ ትልቅ ዞን እንደውም ከተማ ሳይሆን ይበደለ ያለ ዞን ነው ይሄ ሰው ይሄ ሚዲያ ላይ አውቀልኝም ይችላል ማለት ነው እኛ 149 ማህበር 2791 ሰው ነው የተደራጀው የዚህ ሰው ተወካዮች 13 ሰዎች ነን ይሄን ነገር ያስፈጽም ነው ምኛ ነን ከሁለት ጁና ከከተማ አስተዳደር ይያልነ ማለት ነው ስለዚህ ቢሮስ እንደናገኛቸው እንደተጠቃላይ ማለት ነው አሁን ይሄ እንደዚህ ማበሰብ ተሰብስቦ በሚወያይበት ሰዓት መከላካን የሚላክብን ተበተኑ ይተባልና ማለት ነው እንዳን ንውያይ እኛ ሰላማዊ ነገርም ንውያዩ ስለቦታንም ንውያዩ ይሄ ሰው የሚጠይቀው ቦታ ነው የሚጠይቀው ሊያ ነገር አይጠይቅም ነገር ግን ሞጣ ከተማ አስተዳደር ሊፈተሽ ይገባል ቢሮ ለሱ ተሰራን ጃይ ሁሉበትም በቃ ሰው አታውራ አትናገር የተባለ የተዘጋ ነው ያለው ስለዚህ መንግስት ይدرسልለት ስለዚህ ማለት እንፈልገው ከዚህ በፊት ይሰጥ የነበረው እና አሁን የተደራጀው ይለያያል ሚላይበት ምክንያት ምንድነው ከ2006 ጀምሮ እስከ 2010 የተመረው ሰው ነጋዴና መንግስት አተኛ ነበር አሁን እንግዲህ ዘንድሮ የወጣው አዋጅ ኢመደበኛ ብሎ አደረጃቸው ለምሳሌ ጠላሻጭ ሸማሰሪ ጋር የነጁ እንደዚህ እንደዚህ ዝቅተኛ ማህበረሰቦች ማለት ነው ይሄን ደግሞ አስተታተፋለው ካለ ይሄን ያል ካሳ ጭኖ አይደለም ያመጣው ምክንያቱም ያ ካሳ እንክፈል ይያልና አይደለም ካሳ እንክፈል ግን ይሄ ካሳ ላርሷ ደሮ አይገበውም ነው አይገበው 16000 
620 ምናምን ብር ናት ምድርሱ ተነግሯቸዋል ለአርሶ አደሮቹ ማለት ነው እኛ ምን ከብለው ደግሞ 51 323 ብር ነው ምን ከብለው እንግዲህ ይብር የትገባለ የሚለው ነገር አጣያቂ ነው ቁም ነገር መናገር ስለፈልግ ነው እዚጋ ሚዲያ ላይ ስለቀረበው ወይንም መዋሸት መኮንን አይደለም ምን ፈልገው ትክክለኛውን መሬት ላይ ወርዶ የሚገኘውን ነገር ነው ሞታ ከተማ አስተዳደር ሰው ያስፈልገዋል ነው በቀያል ነው ያለ ነው ህዝቡ እንደውም ያለ መሪ ምን ወር ህዝብ ነው ያለው ሞታ ላይ ወርዶ ይታ ያለ መሪ ህዝብ ነው ያለ ስለዚህ እ ለውጥ የሚባለው ነገር ሞታ ላይ የለም ሲጀመር አምንም ነገር መሬት አልነካም ትክክለኛ መንግስትና ትክክለኛ ህግ ካለ እሄን ማህበረሰብ ማሰቀየት ባልተፈለገ ነበር እኛ መክፈል የማይገባን ነገር ወደኛ በመጣሉ መንግስት ሊያካትታቸው የሚገባቸውን ወደኛ ካሳ እየተጣለ ያግባብ የሌለው ካሳ እየተጣለ ብን ስለሆነ ቦታችን ልናገኛል ቻልን ብለን አብየቱ ታብና ቀርብም ክልሉም ወረዳውም ዞኑም በስልክ እየተደዋወሉ እኛን መፍቲ ሊሰጠን እናገኝ ሰው አላገኘን ስለዚህ የውላ ሰው እዚህ መቶ የቆመው ቦታና ቦታ ብቻ ለማግኘት ነው ለሌላ አላም አይደለም ስለዚህ ካሳው በዛብን ያላጋው ተሰራብን ከመመሪያው ተሰራብን ብለን በመንጠይቅበት ሰዓት ምላሽ የሚሰጠን መንግስትም አጣል ክልል ላይ سنመጣ ዞኑ ምን አላችሁ ይለናል ዞን ስነድ ወረዳ ምን አላችሁ ይለናል አሁን እዚህ መጣን አመለከተ ነው ባለፈው ዞኑ ተሰጠን ከዞን ባለሙያ ሄደ ከወረዳ መራሮቹም ጋር ከወረዳ ባለሙያዎች ጋር ኮንታክት በማድረግ ለኛ ምን ላይ ሳይሰጥ ተመልሶ መጣ አሁንም ደግሞ በድጋሚ አብየታችን ላቀር በዚህ መጣናል ጥያቄያችን ቤት ነው ቤት መሰረታዊ ፍላጎት ነው የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት እስከሆነ ድረስ በፍታው መንገድ ስፔሻሊ ሂሳቦ የተሰራ በስሌት አግባባዊ አይደለም ኢፍታዊ ነው ኢፍታዊ አሰራር የጎደለው ነው ለምሳሌ ሲነሳ እንደነበረው ባህር ዛፍ አቋጣጣራቸው ሳምፕሊንግ ሜትር ነው የተባለው ሳምፕሊንግ ሜትር ሲቆጠር አንድ ሰው 300 ሊዮን ይችላል ባህር ዛፉ ግን ለአንድ ግለሰብ እየተቆጠረ ያለው 6000 600 እየተባለ ነው ለዛ ግለሰብ ከ3.5 ሚሊየን ብር ክፍያ ይከፈላል ሚል ፊድባክ ነው እየተሰጠን ያለ ስለዚህ ይሄ ኢፍታዊ አሰራር ነው ባህር ዛፉ የተሰለበት አሰራር ሂሳብ ትክክል አይደለም አንደኛ ባህር ዛፉ አንድ ማገር በ150 መታሰብ ይያለበት በ600 ብር ካልኩሌት አድርገው ነው 3000 ማን ነው 3.5 ሚሊየን ብር ተከፈላላችሁ የተባለው ስለዚህ ይሄ ኢፍታዊ አሰራር የሚመለከተው አካል ትክክለኛና ትክክለኛነቱን አስቀምጦ ለቦታ እንዲያበቃን እንፈልጋለን ስፔሻሊ በጣም የሚያሳዝነው አንድ ሳስፓኒያ ሳስፓኒያ የተተከለበት እንደዛ ፍተቆጥሮ እንደ ግንድ እንዳቋም ተቆጥሮ ካልኩሌት ተደርጓል ሳስፓኒያ የሚታወቀው መመሪያው ላይ የተቀመጠው በግጦሽ ነው የግጦሽ የመኖ የከብት መኖ ነው የሚለው እነሱ ግን በባህር ዛፍ አዋቅረው አስቀምጣውታል ስለዚህ አንደኛ ህብረተሰባችን አርሶ አደሩ መሬቱን ግማሹ ዘርቷል ግማሹ አልዘራ ይሄ አርሶ አደር ብር ይፈልጋል አው ይፈልጋል እንከፍላለን እምን ከፍለው ግን ፍታዊ ሲሆን ነው ለምሳሌ ተብሏል 16624 ብር ነው ይሰጣል የተባለ ተማሪው ግን የሚከፍለው 51320 ብር ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው የት እየደረሰ ነው የሚለው ነገር አሁንም ሚዲያውን የሚከታተል ሰው ይፍታዊ አسرار እየተፈጸመብን ከተማችን ከአሉ ተወዳዳሪ ከተሞች በላይ ነበር እንጂ በታች አልነበረ ከተማችን አሁን ወደታች ሁሌም ጥያቄያችን ዛሬ ሶስተኛችን ነው እዚህ ዞን ላይ ሁለት ይደናል እዚህ ሁለት ይመጣል ዛሬም ግማሾቹ ማዶ ይደናል አባይ ማዶ ተሻግረናል ወደ የቢሮ ሂዱ እየተባለ ነው ቢሮው ስንሄድ ደግሞ ስብሰባ ላይ ይሆኑብን ነው ስለዚህ አሁን ምን ሚዲያ የሚከታተል ስፔሻሊ የሚመለከተው አካል የሚመለከተው የህግ አካል ፍታው ያሰራር እንዲፈጽምልን እንፈልጋለን የሞጣ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ተወካይ አቶ የነዋለ በበኩላቸው የተነሱት ቅሬታዎች ትክክል እንደሆኑ ተቀሰው ክፍያ ከበዛባቸው መተው እንደሚችሉ አጣጫ እንዳስቀመጡ ገልጸዋል ከንቲባ ተወካዩን በስልካ እንደጋግረናቸዋል እንደሚከተለው ይቀርባል ጥያቄው የሞጣ ምራታ ላይ በተመለከተ እንግዲህ ታውቀው ከ2009 ጀምሮ ከድራይቱ ከላይ ጊዜ ተጠነግዲ ከይታ ምፋርባል ጠኝ ማህበራት ነው። ለዚ ማህበራት አሁን ከተለከ ሁለት ሰፋፊ አዲስ አበባ ከድራይቱ ከዘባውዲ ተራም ወጥር ጠኝ ጊዜ እየሰራ ነው ቆየ። በተከራከረ ወጥን ደረጃ ካታም ይከራ አሁን ሙሪ ፋስተዳደር ማቆር ስለ ለለ ለዝሮ ሁሉ ወጥ ጊዜ ይባል። ወረዳ ሙሪ ፋስተዳደር ነው። ካሳ ተፈታችን ብቻቀርቡ ለምን ጥያቄ ያቀርበው ከተባፈለ ዘጠኝ ይሄን ጥያቄ ለመቀበል ሲሰራ ቆየ የተሰራው ደግሞ በአምላ ለወጣ መመሪያ ቁጥር ነው ተባጥቶ ሲያስቀር ይባላል አዲስ መመሪያ ነው ደግሞ መመሪያ መጥረፍ ከመጨረሻ ላይ ካለ በኋላ ለ 
ገበሬውም ሳይጎዳ የተራራጁት ማብራቱም ሳይጎዱ የመፍቲያ ቅጣጫ አብራቹ አስቀምጣችሁት እናንተ ምንድነው? አዎ በቃ የኛ ሳይ ብዙ ብዙ ነገር ፈጥረናል ብዙ ብዙ ተነጋግረናል አርሻ አደሮች ወገን ለኩል ሰብላ አለከን ይላሉ እነዚህ ደግሞ በዛ ብን ይላሉ ይሄን እየደግጡ ያውን ነው ኮባለኛ ፍጋብስ ትክክለ ይላል በማል ለሱ ደግሞ በዛ ብን ይላሉ ሁሉሽ አጣልቅ ስለገባ ነው ያ ማጣወቀለ ከፈን ዛሬ ነገርታቀን ነው ከዛሬ በኋላ መቀበል ማፈደሩ እንሽለው እንዲዘራ ነውርዳለን ነው ደግሞ ቢሄጅ ታስኛለን ከዚህ በኋላ ኦሬዲ ሁሉሽ ማካይት እንደይክ ከበጋበት ካሰውመተው ነው ክሬታ ጋር ምንድነው አሁን ላይ ለሩስ የፈለጉ አካል ሞት ይችላል ነው የሚለው ክሬታው ላይ ሲታይ እንድትፈታል ይሁን ነው የሚያድ ጋር እንደምንመለ ወርድ መምለው ይሉ አርፋደሩ ክሬታው ለያቀር ይጋብዛል ለሩስ እንደዚህ ያካል ግን ነው ያውም ይሄን ለማፈራው ነው እሱንም ብቻ ብለን ሳይሆን አይየው ቁጥም ባል ቁጥሩ ያው ችግር አለ ብቻ ያደረስ ዘጋ ስለሆነ አይየንም መስካት ስለልቻል ነው አሁን አርፋደሩ እንዲዘራ አጣጫን ይፈጽማል ከዚህ በኋላ የሙራከን ጉዳይ በከተራን ለማራኝ የተነጋገሩበት አርሶደሩ ይዝራ እነሱ ከበዛባቸው ይተውት ነው እንጂ በዚህ መንገድ ከዚህ በላይ ምን ነው ይደረገው እንግዲህ ለምን ምን ነው ያጣ በአሜሪካ የዳላስ አማራ ማህበረ የጠራው ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ በአሜሪካን ሀገር ከተቋቋሙ የአማራ ማህበራት መካከለ አንዱና የአድማስ አባል የሆነው በዳላስ ያማራ ማህበር ናስ 12 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በወቅታዊ ያማራ حزب ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሂዷል። ወይይቱም ከተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የተሰባሰቡ የአማራ ተወላጆች እንዲሁም ተጋባጅ ምሁራን ተገኝቷል። ያማራ حزبን የህሉና ትግል አስተባብሮ ለመምራትና ዳር ለማድረስ ሚዲያ ወሳኝ በመሆኑ በአማራ ስም የተቋቋሙ የመገናኛው ታሮችን በተለይም የአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን አስራትን ማጠናከር ወሳኝ መሆኑንም በውይይቱ ተሰምሮበታል በመጨረሻም የዳላስ አማራ ማህበር ባለ ሰባት ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ስብሰባው መጠናቀቁን ከአማራ ድርጅቶችና ማህበራት ስብስብ አድማስ ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል በአንድ ስም ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች መመዝገብ እንደማይችሉ ምርጫ ቦርድ ገለጸም ባቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ኦነግና በአባ ነጋ ጃራ የሚመራው ኦነግ ቀደም ሲል ተዋሃደው አንድ እንደሚሆኑ አስተውቀው ነበር በቅርቡ ግን ሁለቱም በኦነግ ስም ከመርጫ ቦርድ ውቅና ለማግኘት የመዝገባ ሂደት መጀመራቸው ተሰምቷል ጉዳዩን በማስመልከት ቢቢሲ አነጋገራቸው የኦነግ ሊቀ መንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ እኛ የምናውቀው የመርጫ ቦርድ የሚጠይቀውን ሁሉ ህግ አሟልተን መግባታችንን ነው እንደ ህጉ ከሆነ ከመመዝገብ የሚከለክለን ነገር የለም ውሳኔው የምርጫ ቦርድ ነው የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር አንድ ለመሆንና ለመዋሃድም እየሰራ ነው ሆነ ግን በተመለከተ ግን እኛም የኦሮሞ ህዝብም የሚያውቀው አንድ ኦነግ ነው ያለው ብለዋል የሌላኛው ኦነግ መሪ አባ ነጋ ጃራ ደግሞ ምርጫ ቦርድ መመዝገብ ህጋዊ ግዴታችን ነው መመዝገብ ስላለብንም ነው ሂደቱን የጀመር ነው ኦነግን አንድ ድርጅት የማድረግ ስራ ግን የፖለቲካ ስራ ነው እየተነጋገርንበትም ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል አንድ ድርጅት መዝግቡኝ ስላለ የሚመዘገብ አይደለም ረጅም ጊዜ ይወስዳል የፓርቲ ፕሮግራምን ማስኬድ ቃለ ጉባኤ ማይትና የጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድ የሚባሉት ነገሮች ማለቅ አለባቸው እነሱ ካለቁ በኋላ ነው ለቦርዱ ለውሳኔ የሚቀርበው በማለት ሁለቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ ስም እንመዝገብ ማለታቸው ውሳኔ የሚያገኝበትን መንገድ የምርጫ ቦርድ የኮሙኒኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ አብራርቷል አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሁለቱም እዚ ደረጃ ላይ አልደረሱም የሚሉት ወዘሮ ሶሊያና በዚህ ዝግብ ለማንም የተሰጠ የስሙቅና አለመኖሩን አረጋግጧል 
ሁለቱም ግን ኦነግነው ስማችን ብለው የምዝገባ ሂደት እንደጀመሩ እናውቃለን የሚሉት አማካሪዋ በአንድ ስም ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች መመዝገብ እንደማይችሉም ተናግሯል በስም ይገባኛል ሂደቱም አንደኛው ቀድሞ ሂደቱን ስለጀመረ ሁለተኛውን አንተ አይመለከትም ማለት እንደማይቻልም አማካሪዋ አረጋግጧል ውሳኔ የሚሰጠውም የሁለቱም አመልካቾች ዝርዝር መስፈርት ከታየ በኋላ መሆኑን ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ አረጋግጧል በመጨረሻም የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ናሲ 14 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ባካሄደው አራተኛው አስቸኳይ ጉባኤ የቢሮ ሐላፊዎችን ሹመትና ረቂቀዋጅ አጸደቀም ምክር ቤቱ በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ የቀረቡለትን ሐላፊዎች ሹመት ያጸደቀው አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን እንደገና ለማድራጀትና ስልጣንና ሐላፊነትን ለመወሰን የቀረበውን ረቂቀዋጅ ካጸደቀ በኋላ ነው ተሽዋሚዎቹ ባላቸው የትምርት ዝግጅት የሥራ ለምድና የፖለቲካ ብቃት መሰረት በማድረግ መመረጣቸው ተገልጿል። ምክር ቤቱ በሰባዊ መብት ሰት የተጠረጠሩ ሁለት የምክር ቤቱ አባላትን ያለመከሰስ መብት እንዲነሳ ወስኗል። እንዲሁም የሸሪያ ፍርድ ቤቶችን ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቃዋጅ ለሕግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መምራቱን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ተመልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የዕለቱ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በረከቴ ሽዋስ ዜናውን በማቅረብ ቆይታ ድርጊያለሁ የአስራ ቴሌቪዥን ታሪክ ዲጂቶች ወደ እናንተ መረሳቸው ይቀጥላሉ።